ഒരു പുണ്ട് സംരക്ഷിച്ച ഒരു ബർത്ത്ഡേ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ ആണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇത് വിപ്പ് ക്രീം ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഇതിലേക്ക് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേക്ക് ഫ്ലോർ തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് മാറ്റുക ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കിനി ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എല്ലാം കേക്ക് ഫ്ലോറിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു അഞ്ച് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എഗ് വൈറ്റും എഗ് യോക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി എഗ് വൈറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുക്കാൽ കപ്പ് പൗഡേഡ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും കുറേശ്ശെ ആയിട്ടിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പകുതിയാണ് ഞാൻ എഗ് വൈറ്റിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒന്ന് പതഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പൗഡേഡ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഇതിനി ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം എഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മാറ്റി വയ്ക്കാം എഗ് യോക്കിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൗഡേഡ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനും ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എഗ് യോക്കിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി കേക്ക് ഫ്ലോറും ബേക്കിംഗ് പൗഡറോട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുറേ ശേഷമായിട്ടിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവൺ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പരന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് കേക്കിനുള്ള ബാറ്ററാണ് ഈ ഉള്ളത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഓവനിൽ ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ബേക്കായി കിട്ടുന്നത് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് ബേക്കായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത കേക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഇതിനി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ് 
ടേൺ ടേബിളിൽ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സൈഡൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും കുറച്ച് വിപ്ഡ് ക്രീം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഈ കേക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിപ്ഡ് ക്രീം എങ്ങനെയാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല വീഡിയോയുടെ ടൈം കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാണിക്കാത്തത് ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വിപ്ഡ് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ലെയറും ചെയ്തിട്ട് കേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേക്ക് ഒന്നുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഈ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല കട്ട് ചെയ്ത് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി സൈഡും മുകൾ ഭാഗവും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സൈഡും മുകൾ ഭാഗവും ഒക്കെ നല്ലപോലെ സ്മൂത്തായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഈ സ്പാച്ചിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ സ്മൂത്താക്കി എടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ല സ്മൂത്താക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സിപ്ലോക്ക് ബാഗിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇത് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പേപ്പർ താഴെ വെച്ചിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലപോലെ തണുത്തിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം വിപ്ഡ് ക്രീം കുറച്ച് കളർ ചേർത്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബാഗിലേക്ക് എടുക്കാം വൺ നോട്ട് ഫോറിൻ്റെ നോസിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലവർ നെയിലിൽ ഓരോ ഫ്ലവറും പൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊരു നല്ലപോലെ ഒന്ന് തണുത്തിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നേരിട്ട് തന്നെ മുക കേക്കിലേക്ക് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് വിപ്ഡ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പിങ്ക് കളറിലുള്ള വിപ്ഡ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഫ്ലവർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള വിപ്ഡ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ലീഫ് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഫ്ലവറും പൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാത്തത് കേക്ക് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിലൊക്കെ കുറേ ഫ്ലവർ പൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത